नमस्कार मी प्रीती देशपांडे दिनमान न्यूज मध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्स वर लिफ्टच्या खाली महिलेचा पुजलेला मृतदेह आला आढळून आणि दहाव्या भारतीय छात्र संसदेचे वीस ते तेवीस फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजन मंगळवारी दुपारच्या सुमारास डीनच्या कक्षात असलेल्या परिसरात तीव्र दुर्गंध येत होता रुग्णालयात कर्मचाऱ्यांनी लिफ्टचे दार उघडून बघितले लिफ्टच्या खाली महिलेचा कुजलेला मृतदेह आढळून आला याबाबत माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला हा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून महिलेची ओळख पटवण्याचे पोलीस प्रयत्न करत आहेत शहरातील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय विद्यालय आणि महाविद्यालयाच्या इमारतीच्या लिफ्ट खाली एका महिलेच्या संशयास्पद मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे विशेष म्हणजे महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता त्यांच्या कक्षापुढेच ही लिफ्ट असून या ठिकाणी सर्वत्र वर्दळ असते असे असतानाही याबाबत सर्वच अनभिज्ञ होते साडी परिधान केलेल्या या महिलेचा मृतदेह पूर्णत कुजलेला असल्याने ओळख पटू शकली नाहीये मृतदेहाची अवस्था पाहता साधारण चार ते पाच दिवसापूर्वी या महिलेचा मृत्यू झाला असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते एम आय टी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुढे आणि भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने चार दिवसीय दहाव्या भारतीय छात्र संसदेचे आयोजन वीस ते तेवीस फेब्रुवारी दरम्यान विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथे करण्यात आलंय एम आय टी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुणे आणि एम आय टी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट पुणेतर्फे दहाव्या भारतीय छात्र संसदेचे विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथे आयोजन करण्यात आले आहे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन होणार आहे छात्र संसदेच्या उद्घाटनात व समारोपात समारंभाखेरीज आठ सत्रे आयोजित करण्यात आली आहे स्वातंत्र्योत्तर सात दशकांच्या कालखंडात भारत स्वतःला कसा बघतोय या विषयावर विशेष अशा तीन नेटवर्किंग सत्रांचे आयोजन करण्यात आले मला सांगायला आनंद वाटतो की भारतीय छात्र संसद हा एक आगळा वेगळा उपक्रम दोन हजार अकरा साली एम आय टी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटच्या पोटातून ह्याचा जन्म झाला की स्वच्छ राजकारणी देशाला तयार झाले पाहिजेत सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्या वाईट आहेत पॉलिटिशियन्स वाईट असतात अशा प्रकारची धारणा समाजामध्ये ही चांगली धारणा नाही असं आम्ही सातत्यानं म्हणतो आणि स्वच्छ युवकांनी राजकारणात आलं पाहिजे आणि हाच उपक्रमाला बढावा देण्यासाठी दहावी भारतीय छात्र संसद नऊ भारतीय छात्र संसद आम्ही पुण्यामध्ये केल्या आणि दहावी भारतीय छात्र संसद दिल्लीमध्ये विज्ञान भवनामध्ये वीस एकवीस बावीस तेवीस फेब्रुवारीला होती आहे मी सर्व युवकांना सगळ्यांना अपील करतो की ऑलरेडी ह्याचे रजिस्ट्रेशन पूर्ण भारतभरामधनं झालेले आहेत बऱ्यापैकी आणि ज्यांना कुणाला ऑनलाईनवर ह्याचा लाभ घेता येऊ शकतो रजिस्टर करूनही लाभ घेता येऊ शकतो तर मी मीडियाच्या माध्यमातून अपील करतो की जवळपास आठ युनियन मिनिस्टर्स आठ शिक्षण मंत्री आठ विधानसभांचे अध्यक्ष आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकरजींपासून स्वामी रामदेवांपासून सद्गुरूंपासून अनेक लोकं याच्यामध्ये येतात दरवर्षी पण ह्यावर्षी थोडासा भावी एडिशन असल्यामुळं त्याला खूप चांगला प्रतिसाद आणि दिल्लीच्या दिल्ली इज अ कॅपिटल ऑफ पॉवर पॉलिटिक्स आणि मला असं वाटतं की तिथं दिल्लीसारख्या ठिकाणी हा उपक्रम भारतभरामध्ये त्याचे पडसाद उमटतील आणि त्यातनं अनेक युवकांना प्रेरणा मिळून अशा प्रकारचे शेकडो प्लॅटफॉर्म पुढच्या काळामध्ये तयार व्हावे याच्याकरता ही दहावी भारतीय छात्र संसद एम आय टी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून आम्ही कंडक्ट करत आहोत माननीय उपराष्ट्रपती ह्याचं उद्घाटन करतायत व्यंकय्या नायडूजी आदर्श विधानसभा अध्यक्षाचा पुरस्कार आदर्श मुख्यमंत्र्याचा पुरस्कार सोळा आदर्श आमदारांचे पुरस्कार असे विविध पुरस्कार ह्याच्यामध्ये दैव बलवत्तर असल्याने गंभीर अपघातातून सुखरूप बचावलेत पोलीस निरीक्षक पुणे नगर महामार्गावर पुण्याकडे येत असताना शिक्रापूर जवळ देहू रोड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक मनीष कल्याणकर यांच्या होंडा सिव्हिक कारचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे मागून येणाऱ्या भरधाव हायवा डंपरने त्यांच्या कारवर जोरदार धडक दिली त्यामुळे कारवरचा ताबा सुटल्याने कार दुसऱ्या लेन मध्ये गेली त्यामुळे इतर दोन वाहनांची धडक लागल्याने कारचा अक्षरशः चेंदा मेंदा झालाय कारमधील असलेल्या दोन्ही एअरबॅग वेळीच उघडल्याने तसेच वाहन चालवताना वाहनाचे नियम पाळत सीटबेल्ट लावला असल्याने मनीष कल्याणकर या गंभीर अपघातातून सुखरूप बचावलेत व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या फुलांना अधिकच बाजारपेठ मिळावी शिक्षणानिमित्त शहरात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना शहरातील नागरिकांशी नाळ जुळावी यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने व्हॅलेंटाईन डे पुण्यातील फर्ग्युसन रस्त्यावरून प्रेमयात्रा काढण्यात येणार आहे सध्या सगळीकडे दूषित वातावरण आहे महिला मुलींवरील अत्याचार लैंगिक शोषण वाढत आहे अशा वेळी माणसा माणसांमध्ये प्रेम वाढावे यासाठी शेतकऱ्यांची मुले हातात गुलाबाची फुले घेऊन ही प्रेमयात्रा काढणार आहेत या यात्रेदरम्यान शेतकऱ्यांची मुले फेरीवाला रिक्षावाला वाटसरू यांना गुलाबाची फुले देतील द्वेषामुळे माणूस दुरावतो आणि प्रेमामुळे जवळ येतो प्रेमाने जग जिंकता येते असा संदेश देण्याचा प्रयत्न या रॅलीच्या निमित्तानं करण्यात येणार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितलंय आता घेऊ एक छोटीशी विश्रांती 
स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झालाय स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच सोशल मीडियावर गाठलाय बेचाळीस लाख एक्क्याण्णव हजार आठशे पेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट प्रेक्षकांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने प्रत्येक बातमी ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत राहत दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ खर तर ग्रामीण भागाची गोष्टच वेगळी असते मग ती शहरात जरी मिळत असली तरी गावाकडची मजा येत नाही सध्या हिवाळा सुरू असून गावाकडे हुरडा पार्ट्यांवर जोर सुरू असतो मात्र शहरी भागात नागरिक अशा हुरडा पार्ट्यांच्या शोधात असतात पिंपरी चिंचवड शहरात एका ठिकाणी अशाच हुरडा पार्टींचा आनंद घेता येणार आहे थंडी सुरू झाली की हुरडा पार्टी सगळ्यांनाच आढळते अगदी यासाठी शहरातील कानाकोपऱ्यांपर्यंत शोध मोहीम सुरू असते ग्रामीण परिसरात शेतीची कामे करत असताना हिवाळ्यामध्ये हुरडा पार्ट्या करत असतात मात्र शहरात हळूहळू सिमेंटच्या जंगलामुळे शेती करणं अवघड होत चाललंय शेतीच कमी झाली मग या हुरडा पार्ट्या करणार तरी कसं आणि कुठे मात्र तरी बहुतांशी ठिकाणी नागरिकांना हुरडा खाता यावा त्यासाठी शहरातील काही ठिकाणी हुरडा उपलब्ध करून दिला जातो आणि मनमोकळेपणाने नसला तरी थोडाफार हुरडा पार्ट्यांचा आनंद नागरिकांना घेता येत असतो पिंपरी चिंचवड शहरात एका हॉटेलमध्ये हुरडा पार्टी करताना काही महिला दिसून आल्या आहेत शहरात नागरिकांचं व्यस्त जीवन पाहता शहरात हुरडा पार्ट्या करण्याचा आनंदच वेगळा असतो आतापर्यंत आमच्या आईवडिलांनी सांगितलं होतं हुरडा पार्टी ही कशी असते म्हणून आम्ही इथं हे संकल्प गार्डनमध्ये हुरडा खायला आलो आता आम्हाला इथं आल्यास कळलं की हुरडा म्हणजे काय इथं जे जेवण पण असतं हुर ह्याचे चुलीवरचं ज्वारी बाजरीची भाकरी ताक खरडा लोणचं पापड सर्व आणि हुरडा हुरड्यासोबत खोबऱ्याची चटणी शेंगदाण्याची चटणी गोड दही सगळं असतं आम्ही इथे पुण्यामध्ये राहतो तिथे आम्हाला घरी असं काही हुरडा बिडा भेटत नाही म्हणून आम्ही बचत गट म्हणून सगळ्या महिलांनी इथं एकत्र येऊन पार्टी करायची ठरवली बचत गटासाठी आम्ही इथं आलो आणि इथं आल्यानंतर संकल्प गार्डनमध्ये हुरडा भेटला गावाकडे काही भेटत नव्हतो तिथं भेटल्या म्हणून आम्ही सगळ्यांनी जोडीने आलो आणि मस्त आईस आली आमची हुरडा खाल्लो चटणी लोणचा पापड सगळं भेटतो इथं काही नाही गावाकडे भेटत होतो आता गावाकडचं सगळं बंद झालं इथं भेटायला लागल्या म्हणून आम्ही इथं आनंद लुटलो हुरडा पार्टीचा आनंद घेण्यासाठी एक महिला गट आल्या असता त्यांनी अगदी ग्रामीण परिसरासारखं इथे आनंद घेतलाय फुगड्या उखाणे मौज मजा गप्पा गोष्टी रंगल्या होत्या शहरात हुरडा मिळणं म्हणजे गावाकडचा आनंद घेण्याची शहरात धडपड असते मात्र एका हॉटेल चालकाने आपल्या शेतातील हुरडा पिंपरी चिंचवड शहरात आणून लोकांना हुरडा पार्टी एन्जॉय करता येते शहरात ग्रामीण परिसराचा थोडा थोडा आनंद घेण्यापेक्षा गावाकडे जाऊनच खरा आनंद मिळतो यात काही वेगळं सांगायची गरज नाही त्यामुळे हुरडा पार्ट्यांसाठी गावाकडे जाणाऱ्यांचा कल कधीच कमी होणार नाही मोहन दुबे दिनमान न्यूज पिंपरी चिंचवड मध्य रेलवे ने एप्रिल दोन हजार एकोनीस से जानेवारी दोन हजार वीस या कालावधी विना तिकीट प्रवास करना प्रवाशांको एकशे अड़ुस पॉइंट नौ कोटी रुपये वसूल के लिए एप्रिल दोन हजार एकोनीस से जानेवारी दोन हजार वीस या कालावधी अशाच प्रकरण एकशे अड़ुस पॉइंट नौ कोटी रुपये वसूल कर मगिल वर्षी या कोटी रुपये मध्य रेलवे ने वसूल के लिए यदा यह चौदह पॉइंट पस्तीस टक्कनी जानेवारी दोन हजार वीस या कालावधीत आरक्षित प्रवाशांच्या तिकिटांच्या हस्तांतरणाची दोनशे सत्तेचाळीस प्रकरणे आढळून आली आहेत तर दंड स्वरूपात एक पॉइंट नव्याण्णव लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत हिंगोली मध्ये एका शेतातून विहीर चोरीला गेल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे साहेब माझी कंप्लेंट लिहून घ्या माझी विहीर चोरीला गेली काय तरी काय सांगतो सरळ सरळ सांग ना मासे द्यायचे म्हणून नाही शपच साहेब मी मस्करी नाही करत ज्या विहिरीतले मासे तुम्ही खाताय ती माझी विहीर चोरीला गेली आहे साहेब साहेब माझी कंप्लेंट लिहून घ्या माझी विहीर चोरीला गेली आहे साहेब काय हा तर फक्त ट्रेलर होता जरा खरा पिक्चर बघाच हिंगोलीच्या ज्ञानेश्वर सोलंकीची तक्रार ऐकून विद्युत वितरण अधिकाऱ्याची डोकी चक्रावल्याशिवाय राहणार नाही याचं कारणही तसंच आहे सप्टेंबर दोन हजार अठरा मध्ये वीज कंपन्यांच्या अभियंत्यांनी आकडा टाकून वीज चोरी केल्याच्या प्रकरणी सोळंके यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला चोरी प्रकरणी सोळंके यांना थेट तुरुंगात जावं लागलं एकाहत्तर हजारचा दंडही भरला मात्र बाहेर आल्यावर सोळंकीने केलेल्या तक्रारीनं विद्युत अधिकाऱ्याची जाम गोची झालीय 
निष्कारण सोळंके तुरुंगात गेले आणि कुटुंबियांना बऱ्याच अडचणींना सामोरं जावं लागलं त्यामुळे त्यांचाही राग अनावर झाला महावितरण कंपनीचे चार अधिकारी शेतात पंचनामा करण्यासाठी आले होते आणि त्यांनीच विहीर चोरी केल्याचा संशय तक्रारीमध्ये सोळंके यांनी व्यक्त केलाय त्यामुळे विद्युत कर्मचाऱ्यांची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे चोरीला गेलेली विहीर अशी झाली आहे तर माझं एकच म्हणणं आहे साहेबाला त्यांनी जे विहीर त्यांना माहीत होती तर ती विहीर आता मला त्यांनी ताबडतोब शोधून द्यावी जर ती विहीर नसल तर माझ्यावर गुन्हा कोणी आधारे नोंद केला मला जेलला सुद्धा पाठिलं त्याच्याकडे सर्व पुरावेत माझ्या कुटुंबातले सर्व पुरावेत तर माझ्यावर खोटा गुन्हा नोंद झाला एक नाहीतर मग माझी विहीर चोरीला गेली एक दोन्हीपैकी एक झालेलं आहे मग माझ्यावर गुन्हा खरा असेल हे अधिकारी जर म्हणतात गुन्हा खरा आहे तर मग माझी विहीर कुठं आहे दोन्हीतून एक माझी तरी मला वेळ मिळावं नाहीतर हे गुन्हा कशा आधारे नोंद केलेला आहे हे तरी मला शासनाने द्यावं व्हॅलेंटाईन डे ला गायक डॉक्टर उत्कर्ष शिंदे आणि प्रीती तेजस यांनी गायलेला बघून तुला हे प्रेमगीत प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे यात प्रमुख भूमिका राहुल बोराडे आणि श्रद्धा पाटील यांनी केलंय याबद्दलची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती त्या एका विशिष्ट घटनेबद्दल बोलण्यापेक्षा अनेक घटना घडत आहेत मला नेहमी वाटतं की माणसाने माणसाशी माणसाप्रमाणे वागावे यात महिलांसह तुम्ही आम्ही येतो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे विचार आचरणात आणावे यामुळे अशा घटना घडणार नाहीत असे गायक डॉक्टर उत्कर्ष शिंदे म्हणाले ते पिंपरी चिंचवडमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते माझं नेहमी म्हणणं की आपण अशा भारत देशात आहोत जो संविधानाने चालतो संविधानामध्ये जी तरतूद आहे संविधानिकरित्या त्याला जी शिक्षा होणार असेल त्या सर्व शिक्षा त्याला द्यायलाच हवी त्याच्यामध्ये त्याला ज्या ज्या प्रकारे संविधानात दिलेल्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या त्याच्यावरती अंमलबजावणी व्हावी आणि कठोरच कठोर शिक्षा ही न्याय कोर्ट आहेच ते निर्णय घ्यायला तर माझी नेहमी असेल की त्या चौकटीमध्ये न्यायाच्या चौकटीमध्ये ज्या ज्या शिक्षा त्याला लागू पडत असतील त्या सर्व निर्भयाचं प्रकरण दिल्लीत पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव मंचर परिसरात बिबट्या आणि मादी बिबट्या यांच्यात झालेल्या लढतीत मादीचा मृत्यू झालाय रात्री उशिरा दोन बिबट्यांच्या शेतात गुरगुरण्याचा आवाज येत होता मात्र बिबट्याला घाबरत कुणीही शेतात जाण्याची हिंमत केली नाही आंबेगाव तालुक्यातील शिवंगे गावातील पाबळे मळ्यातील शेतकरी रवींद्र गोरडे यांच्या शेतात एक बिबट माती वय अंदाजे नऊ महिने ही मृत अवस्थेत आढळली आहे यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे तातडीने घटनास्थळी वन विभागाचे तसेच रेस्क्यू पथक हजर झाले असून पंचनामा करण्यात आलाय पुणे जिल्ह्यातील मंचर खेड आंबेगाव शिरूर सारख्या ग्रामीण परिसरात मोठ्या प्रमाणात बिबटे आढळून येतात त्यामुळे नागरिकांमध्ये नेहमीच भीतीचे वातावरण असते त्या त्यामुळे परिसरात बिबट पकडण्यासाठी पिंजरे लावण्याची मागणी देखील नागरिकांमध्ये जोर धरते आहे आज दिनांक बारा फेब्रुवारी दोन रोजी सकाळी साडेआठ वाजता पोलीस पाटील शिंगवे श्री पंडित गणेश पंडित यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शिंगव्यातल्या पावळेमाळा येथे बिबट्या एक मृत अवस्थेत आढळला असून त्या ठिकाणी वनपरिक्षेत्र मंचरची बिबट रेस्क्यू टीम व वनपरिक्षेत्र अधिकारी तसेच सहाय्यक वन संरक्षक श्री गायकवाड साहेब यांच्यासोबत आम्ही सर्वजण वन विभागाचे लोक या ठिकाणी घटनास्थळी भेट दिली व सदर बिबट्याचा पंचनामा केला असून सदर बिबट माती एक मृत तिला बिबट निवारा केंद्र माणिकगाव येथे शहर पुढील शव विच्छेदनासाठी पाठवलेलं आहे पुन्हा एक नजर हेडलाइन्स वर लिफ्टच्या खाली महिलेचा पुजलेला मृतदेह आला आढळून आणि दहाव्या भारतीय छात्र संसदेचे वीस ते तेवीस फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजन याबरोबरच हे बातमीपत्र इथेच संपलं आपण भेटूया पुढच्या बातमीपत्रामध्ये तोपर्यंत तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्बीड व्यासपीठ नमस्कार